तरुणाईला व्यसनांच्या विळख्यापासून वाचवण्यासाठी धडपडणारी महाराष्ट्रातली एक ठळक संस्था म्हणजे नशाबंदी मंडळ संत तुकडोजी महाराजांनी स्थापन केलेली ही संस्था गेल्या साठ वर्षांपासून राज्यभरात व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करते आहे नैराश्य एकटेपणा तणाव अशा मानसिक कारणांमुळे व्यसनाची वाट धरणाऱ्यांना व्यसनमुक्त करण्यासाठी तर ही संस्था प्रयत्न करतेच त्याखेरीज उत्सवांना व्यसनविरहित स्वरूप पुन्हा मिळवून देण्यासाठी जनजागृतीही घडवून आणते तरुणाईला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी आता काही महाविद्यालयांनीही नशाबंदी मंडळाचं सहकार्य घ्यायला सुरुवात केली आहे पथनाट्य भित्तीचित्र मेळावे संपर्क आणि संवाद अशा निरनिराळ्या माध्यमातून जनजागृतीचं काम करणाऱ्या या संस्थेने गेल्या वर्षभरात साडेसातशे व्यक्तींना व्यसनमुक्त करण्यात यश मिळवलं आहे या क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीबद्दल नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य या संस्थेला काल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट लाभनिरपेक्ष संस्थेचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला याचं औचित्य साधून व्यसनाधीनता आणि पुनर्वसनाबद्दल चर्चा करण्यासाठी या संस्थेचे सचिव अमोल मडामे आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत नमस्कार नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत धन्यवाद आणि अतिशय मनापासून आपलं अभिनंदन की कालच राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते आपल्या ह्या निस्वार्थीपणे कार्य करणाऱ्या संस्थेला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला सर मला असं सांगा की व्यसन नेमकी कशाला म्हणावीत आणि माणसं व्यसनांकडे का वळतात कोणती कारणं असतात मुळात तर काल जो पुरस्कार प्राप्त झाला काल म्हणजे काल अंमली पदार्थ विरोधी दिवस होता आणि मोठ्या प्रमाणात जागतिक स्तरावर हा कार्यक्रम किंवा हा दिवस सेलिब्रेट केला जातो आणि या निमित्ताने नशाबंदी मंडळासारख्या एक जुन्या नाईन्टीन फिफ्टी एटला स्थापन झालेली ही संस्था आहे आणि आमच्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्यांवर ही जबाबदारी जेव्हा आली आठ ते दहा वर्षापूर्वी आणि त्यानंतर अनेक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज नशाबंदी मंडळाला जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालाय माननीय राष्ट्रपती यांच्या हस्ते तर त्याबद्दल मी महाराष्ट्राच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं इथे अभिनंदन करतो आभार व्यक्त करतो की प्रत्येक व्यक्ती आमच्या पाठीशी उभी राहिली आणि त्यामुळे हा पुरस्कार या निमित्ताने आम्हाला प्राप्त झालेला आहे त्याचबरोबर सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन आणि दिल्ली सरकारचं सुद्धा मी या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो मुळात व्यसन कशाला म्हणावं की तुझं माझं कर्मेणा आणि तुझ्या विणा जमेणा अशी जेव्हा अवस्था येते कुठल्याही प्रसंगाची म्हणजे साधं तुम्ही मोबाईल सुद्धा आपण बघितलं की जर पंधरा मिनिटाने जर आपण मोबाईल चेक केलं नाही तरी सुद्धा आपल्याला अस्वस्थ व्हायला होतं मग हे सुद्धा एक व्यसनच म्हणजे ह्या पद्धतीचं व्हॉट्सअप असेल फेसबुक असेल आणि काही प्रमाणात असं जर म्हणायला गेलं तर व्यसन हे एक आजार आहे हा एक मानसिक आजार आहे आणि याला मान्यता सुद्धा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने दिलेली आहे की व्यसन हा एक आजार असल्यामुळे त्याला आजारासारखं बघितलं पाहिजे आपल्याला असं वाटतं की व्यसन करतो म्हणजे काय तर त्याला एन्जॉयमेंट हो निश्चित सुरुवातीला त्याला थोडंसं बरं वाटावं एन्जॉय करावं म्हणून तो व्यसन करतो परंतु हळूहळू तो एवढा डिपेंडंट होतो की त्यामुळे त्याला लक्षात येत नाही की आता ही अवस्था आपली नेमकी काय त्यामुळे एकलकोंडेपणा सुद्धा नैराश्यातून सुद्धा लोक व्यसनाधीन होतात आणि हे जे प्रमाण आहे हे ते सतरा ते वीस टक्क्याच्या आसपास याचं प्रमाण आहे की लोक एकलकोंडेपणाच्या माध्यमातून असेल किंवा नैराश्याच्या माध्यमातून ही व्यसन करतात त्याचबरोबर याला अनुवांशिकता सुद्धा आहे म्हणजे आपल्या फॅमिली बॅकग्राऊंडमध्ये जर कोण व्यसनाधीन असेल तरी सुद्धा येणार येणारी जी पिढी आहे किंवा असलेली जी पिढी आहे ही सुद्धा व्यसनाधीन होऊ शकते याचं प्रमाण वीस टक्क्याच्या आसपास आहे आणि फार हे मोठं प्रमाण आहे त्यामुळे व्यसनाधीनता आहे त्याचबरोबर पिअर प्रेशर जे आहेत म्हणजे आजकालच्या तरुण मुलांमध्ये आपण असं बघतो की मला ग्रुपमध्ये घेणार नाहीत किंवा माझे मित्र माझ्याशी बोलणार नाहीत माझ्याशी कोण मैत्री करणार नाहीत आणि म्हणून ते जे करतात ते जर सिगरेट ओढत असतील तर मीही सिगरेट ओढली पाहिजे जेणेकरून मला त्या ग्रुपमध्ये मान्यता मिळेल हा जो पिअर प्रेशरचा प्रकार आहे यातून सुद्धा व्यसनाधीनतेकडे तरुण मुलं मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत दुसरी गोष्ट अशी की प्रसार माध्यमं पण जी आहेत आज बघा पूर्वीचा काळ असा होता की पूर्वी विलनच्या हातामध्ये दारू दिसायची विलनच्या हातामध्ये सिगरेट दिसायची हा सिगरेट दिसायची आणि मग एक जाहिरात आली होती आम्ही कॉलेजच्या मला वाटतं शाळेत वगैरे असू की सिगरेट इन माय हँड आय फील लाईक अ मॅन म्हणजे प्रसार माध्यमं जी आहेत ही प्रसार माध्यमं सुद्धा तरुणांच्या मनामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात व्यसनांचं आकर्षण निर्माण करतो आणि प्रसारमाध्यमांमुळे सुद्धा तरुण मोठ्या प्रमाणात आकर्षिला जातो आणि तो पगडा असतो म्हणजे मला या निमित्ताने राजेश खन्नाजींचा एक एक जो गाणं आहे ते आठवत आहे दिल चल पिकर झुमे इन बस्तीय मे झुमे यहा तुझे खोना था बदनाम तो होना था हुआ 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 म्हणजे त्या काळाचा जो हिरो आहे तो असं प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली जाते हा तर त्यामुळे असं असं म्हणता येणार नाही की नुसतं व्यक्ती सापेक्ष किंवा व्यक्तीमुळे व्यसना दिनता वाढतामुळे व्यक्ती ह्याच्याकडे वळते असं नाही तर एकूणच सामाजिक कारण सुद्धा आहेत की ज्याच्यामुळे ते आकर्षिली जातात व्यसनांकडे सर ही जी व्यसनाधीन मंडळी आहेत ही केवळ स्वतःच आजारी असतात असं नाही तर ती ज्यांच्याबरोबर वावरत असतात त्या घरातल्या मंडळींनाही ती त्रास देतात त्यांचंही मानसिक आरोग्य बिघडवतात कुठे ऑफिसेसमध्ये काम करत असतील किंवा जिथे जिथे ती मंडळी वावरतात तिथल्या सगळ्यांनाच त्यांच्या या व्यसनाचा त्रास होत असतो ताप होत असतो पण मग अशा मंडळींवर उपचार करताना नेमका कोणत्या गोष्टीवर भर दिला जातो त्यांचं काउन्सिलिंग होतं का किंवा त्यांच्यावर औषधोपचार केले जातात का निश्चित व्यसन हा सगळ्यात मोठा आजार आहे आणि याचा त्रास संपूर्ण समाजाला आहे मी तर म्हणतो समाजाला नाही तर राष्ट्राच्या राष्ट्र ही गुलाम झाली जे आफ्रिकेपासून चीनपर्यंतचा इतिहास जर सोळाशे सतराव्या शतकातला जर तुम्ही बघितला तर राष्ट्र व्यसनामुळे गुलाम झालेली आपल्याला दिसतील म्हणजे कुठ पूर्वीच्या काळामध्ये जर कोणाला गुलाम करायचं असेल तर त्याला व्यसनाधीन करा त्या पिढीला त्या त्या तिथल्या समाजाला तुम्ही व्यसनाधीन करा आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की ते राष्ट्र हळूहळू पन्नास साठ वर्षामध्ये पूर्णपणे डिपेंडंट होऊन जातं आणि त्यामुळे त्यांच्यात जी संघर्षाची जी क्षमता आहे ती नष्ट होते आणि तो त्या व्यसनावर अवलंबून राहतो निश्चित व्यसनी व्यक्ती हा एक समाजाचा घटक आहे कुटुंबाचा तो घटक आहे त्यामुळे व्यसनी व्यक्तीला व्यसनी व्यक्ती हा वेगळा पार्ट आहे आणि कुटुंब वेगळं आहे समाज वेगळा आहे असं म्हणता येणार नाही तर त्याच्यातलाच एक भाग असल्यामुळे त्याचा जो त्रास आहे निश्चित कुटुंबाला होतो आणि याच्यातून अनेक संसार उद्ध्वस्त झालेले आपल्या उपचार करताना नेमकी काय पद्धतीने उपचार केले जातात उपचार महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जोर जबरदस्ती करून कोणावरही उपचार करू शकत नाही हा सगळ्यात महत्वाचा भाग या व्यसनाधीनतेच्या संदर्भात आपण इथे लक्षात घेतला पाहिजे की व्यसनी व्यक्तीच्या जर त्याचं मन तयार असेल की मला व्यसन मुक्त व्हायचं आहे तरच हा मोठ्या प्रमाणात आपण उपचार त्यांच्यावर करू शकतो त्याच्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधला जातो मुळात तर त्या व्यक्तीशी संवाद साधणं माणूस तज्ञ त्यांच्याशी संवाद विश्वासात घेणं येस त्यांना विश्वासात घेणं त्यांच्या कुटुंबियांना विश्वासात घेणं कारण कुटुंबांच्या सबोट शिवाय ती व्यसनी व्यक्ती जी आहे ती व्यसनमुक्त होऊ शकत नाही सर आणि त्यांच्या पुनर्वसनाबाबतचं काय सांगाल कसं यांचं पुनर्वसन करता आपण त्यांचं पुनर्वसन करणं म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगतो की अल्कोहोलिक अॅनेमिक्स नावाची जी मोठी सगळ्यात जगातली सगळ्यात मोठी जी संस्था आहे ती ह्या विषयावर मोठ्या प्रमाणात काम करते व्यसनाधीनता असं तुम्हाला म्हणता येणार नाही की आज उपचार झाले म्हणजे त्या व्यक्तीचे उपचाराची जी म्हणजे पिरियड जो आहे तो पंधरा दिवसापासून तीन महिन्यापर्यंतचा असतो पण कधी कधी आपल्या लक्षात असंही येतं की तीन तीन महिने उपचार घेतलेली व्यक्ती सुद्धा उद्या पिणार की नाही किंवा उद्या व्यसनाधीनतेकडे वळणार की नाही हे आपल्याला गॅरंटीने सांगता येईल म्हणजे हे सर्वतोपरी आपण प्रयत्न करत असतो पूर्ण ताकदीनिशी हे उपचार केल्यानंतर माणूस व्यसनाधीन होईलच याची खात्री नाही पण जर त्या व्यक्तीने ठरवलं व्यक्तीने निश्चय केला की मला व्यसनातून मुक्त व्हायचंच आहे तर मात्र आपण त्यांना मनाचा ब्रेक हाच उत्तम ब्रेक हाच याच्यावर उपाय आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं आपण व्यसनी व्यक्तीशी संवाद साधला पाहिजे व्यक्ती व्यसनींच्या कुटुंबाशी संवाद साधला पाहिजे आणि ही प्रक्रिया उपचार घेतल्यानंतर सुद्धा सातत्याने सुरू असते की एकदा उपचार घेतल्यानंतर व्यसनी व्यक्तीच्या कुटुंबाशी बोललं जातं की तुम्ही त्यांच्याशी कसं वागायचं आहे आणि त्यानुसार मग त्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते तो एक ट्रीटमेंटचा भाग असतो आणि व्यसन हे सहजासहज सुटत नाही सुरुवातीला त्याचं प्रमाण हळूहळू हळूहळू कमी करत करत मग ते पूर्णत्वाला जातं आणि त्यानुसार डॉक्टर्स त्यांचं काम करतात पुनर्वसन करताना समजा बेरोजगार असेल तर असा काही योजनाही आहेत काही संस्था पण त्यांना आर्थिक मदतच्या दृष्टिकोनातनं काही रोजगार उपलब्ध करून देता येईल का या संदर्भात काम करत असतात तर अशा व्यसनी व्यक्तींचे जसे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्यानुसार त्याला ट्रीट केलं जातं म्हणजे सिगरेटवाला व्यक्ती वेगळा आहे दारू पिणारा व्यक्ती वेगळा आहे अंमली पदार्थाचं सेवन करणारा व्यसनी व्यक्ती वेगळा आहे त्यानुसार त्याचं त्याची ट्रीटमेंट आपल्याला करावी लागते आणि डॉक्टर त्या पद्धतीने त्याला ट्रीट करतात बरोबर आजवर साधारण किती मंडळीनं आपण व्यसनातून मुक्त केलं आणि याचा एक वेगळा आनंद आपल्यापाशी असेल अनिश्चित कारण हा हा जो प्रकार आहे किंवा हे जे कार्य आहे हे कार्य फार कठीण पण आहे 
कारण आज सुटले म्हणजे माझ्या अनुभवात असं आहे की बावीस बावीस वर्ष दारू सोडलेली व्यक्ती सुद्धा दारूच्या आहारी घालेला आम्ही बघितलाय त्यामुळे हे एक सातत्याने निरंतर चाललेली चालणारी प्रक्रिया अनेक काळापासून हजारो वर्षापासून लोक सांगत आली आहेत की व्यसनांपासून लांब राहिलं पाहिजे तरीही आज समाज व्यसनमुक्त होत नाहीये तर ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे आणि या दृष्टिकोनातनं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पस्तीस जि छत्तीस जिल्ह्यांमध्ये काम करतो आणि प्रत्येक जिल्ह्यांचा आमचा दरवर्षीचा जो रिपोर्ट येत असतो त्यानुसार आम्हाला ह्यावर्षी आम्ही जवळपास साडेसातशे लोकांना व्यसनमुक्त करण्यापर्यंत यश प्राप्त केलेलं आहे अतिशय चांगलं त्यांच्या घरातली सर्व मंडळी सुखावली असतील आणि व्यसनातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना ही एका चांगल्या जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी आपण तयार करून दिलेले आपण इथे आलात आणि व्यसनमुक्तीच्या संदर्भात आपण जे काही कार्य करतात त्याबद्दल आमच्याशी संवाद साधलात आपल्याला आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि व्यसनमुक्ती मंडळाला खूप साऱ्या शुभेच्छा की समाजातल्या अशा अनेक व्यसनाधीन व्यक्तींना आपण आपल्या आत्ताच्याच ह्या धडाळीच्या कार्यात सहभागी करून घ्यावं त्यांना व्यसनमुक्त करावं धन्यवाद धन्यवाद मॅडम